শুভ বিকেল সবাইকে আজকে আমাদের যে মেইনটেনেন্স ল্যাব রয়েছে সেটির এক্সপেরিমেন্ট 6 এ চলে যাব আজকে আমরা আজকের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে স্টাডি অন রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিনারিস এন্ড ইটস মেইনটেনেন্স তো এই সম্পর্কে স্ক্রিন সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মতে থাকতে হবে প্রিন্টিং সম্পর্কে থাকতে হবে এবং সেই সাথে আমার মনে হয় এখানে অনেকেই কাজ করে রোটারি প্রিন্টিং নিয়ে সো তাদেরও কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স যদি আমাদের সাথে শেয়ার করে তা সেটাও ভালো হবে তো যাই হোক আমরা শুরু করি প্রথমত আমাদের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা দরকার সেটি হচ্ছে আজকের যে স্টাডির বিষয় সেটা হচ্ছে স্টাডি অন রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিনারিস অ্যান্ড ইটস মেনটেন্যান্স মেশিনারিস বলতে একটা মেশিনকেই বোঝাচ্ছি যে রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন এবং সেটার মেনটেন্যান্স সম্পর্কে তো প্রথমে আমরা বেসিক চলে আসি যে ডাইস এবং ডাইং এবং প্রিন্টিং এর পার্থক্যটা কি যে লোকালাইজড অ্যাপ্লিকেশনটাই হচ্ছে প্রিন্টিং যখন পিগমেন্ট বা ডাইকে লোকালাইজড অ্যাপ্লিকেশন করা হয় তখনই সেটাকে আমরা বলতেছি প্রিন্টিং বাট যখন পুরো ফেব্রিক জুড়ে করা হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি আমাদের সেটা হচ্ছে কি ডাই তো এখন এই লোকালাইজড অ্যাপ্লিকেশনটা অনেকভাবে হতে পারে প্রাচীনকালে নানা প্রকার পদ্ধতি ইউজ করে করা হতো এখন বর্তমানে স্কিন ইউজ করে করা হয় তো বিশেষ করে যখন আমরা মেলায় যাই সেই সময় মেলায় কাঠের কিছু ব্লক পাওয়া যেত সেই ব্লকে কালি লাগিয়ে আমাদের হাতে পাতা ফুল ফল পাখি ইত্যাদি ড্র করে দিত তো সেটা ছিল প্রাচীন যে ব্লক প্রিন্টিং মেথড সেই থেকে আস্তে আস্তে রোলার প্রিন্টিং আসলো রোলার প্রিন্টিং এর পর থেকে পরবর্তীতে স্ক্রিন প্রিন্টিং আসলো তো স্ক্রিন প্রিন্টিংটা আসলে মূলত স্টেন্সিল থেকে আসছে স্টেন্সিল জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের জ্যামিতি বক্সে তোমরা সবাই লক্ষ্য করবা যে একটা প্লাস্টিক রয়েছে এরকম তো সেই প্লাস্টিকে এ বি সি ডি ইত্যাদি গ্যাপ আছে অর্থাৎ আমরা যদি সেখানে সেই গ্যাপ গুলোতে কলম ঘুরাই তাহলে আমাদের এ বি সি ডি ইত্যাদি উঠবে তো স্টেন্সিলটাও ঠিক এরকমই তো মনে করো এই প্লাস্টিক ব্লকটার উপরে যদি আমরা পিগমেন্ট মারি তাহলে কি হবে ওই যে জায়গাগুলো আছে এ বি সি ডি সে জায়গাগুলো ফিল আপ হয়ে যাবে তাই না এবং সেখানে এ বি সি ডি উঠবে তো প্রাচীনকালে এভাবে কাঠ বা এ ধরনের ম্যাটেরিয়াল দিয়ে স্টেন্সিল তৈরি করা হতো এবং সেটা দিয়ে প্রিন্ট করা হতো তো পরবর্তীতে স্টেন্সিলটা আরো উন্নত হলো যেটা নাম পরবর্তীতে আমরা স্ক্রিন বলছি স্ক্রিনটা সাধারণত একটা পলিস্টার আগে সিল্ক ফেব্রিক ইউজ করা হতো পরবর্তীতে পলিস্টার মেশ বা পলিস্টারের যে ফেব্রিকটা ওভেন ফেব্রিকটা মেশ নামে পরিচিত সেটা ইউজ করা হচ্ছে খুবই টাইটলি ওভেন তো আমাদের ঠিক আটা চালের মতো বলতে আটা চালের মতো কনস্ট্রাকশন কিন্তু অনেক বেশি টাইট তো এটার চারপাশে একটা কাঠের ফ্রেম আগে লাগানো হতো কিন্তু কাঠের ফ্রেম যেহেতু বৃষ্টিপাত এবং নানা প্রকার কারণে বেঁকে যেত যার ফলে আমাদের যেখানে টেনশনটা সেই টেনশনটা ঠিক থাকতো না সেই জন্য পরবর্তীতে এখানে লোহার ফ্রেম ইন্ডিউস করা হলো লোহার ফ্রেম ইউজ করে এখানে টাইট করে বাঁধা হয় তারপর ধরে নাও তোমার যে আটা চালনিটা রয়েছে সেই আটা চালনিতে তুমি আটা দিয়ে একটা প্রলেপ দিয়েছো পুরো চালনিটাতে তো প্রলেপ দেওয়ার পর মাঝখান থেকে এরকম একটু উঠিয়ে নিয়েছো এর মতো একটু জায়গা বা একটা গোলাকার জায়গায় হোক না কেন সেটা গোলাকারও হতে পারে যে আটা চালনিটাকে আটা দিয়ে পুরোটা লেপে দিয়েছো তার মাঝখান থেকে একটা গোল জায়গা আটাটা উঠাই নিছো ফলে কি হবে ফলে যেটা হবে এই অঞ্চলটা পুরোটাই কিন্তু আটার দিয়ে ব্লক করা আছে শুধু মাঝখানে সেই জায়গাটা আটা দিয়ে ব্লক করা নাই কিন্তু নেটটা আছে তো এখন যদি আমি উপর থেকে কোনো কিছু দেই তাহলে এগুলো ব্লক এগুলো দিয়ে যেতে পারবে না কিন্তু আটা চালনির যে জায়গাটাতে ফাঁকা আছে তাহলে সেই জায়গাটার ফেব্রিকটা ভেদ করে আমার যাই দেই না কেন সেটা চলে যাবে মানে যে যদি পাসেবল হয় তো এখন আমরা যদি এখানে ডাইস বা পিগমেন্ট ইউজ করি সেটাও কিন্তু এর ভিতর দিয়ে পাস হয়ে যাবে তো এখন আমার আটা চালনির উপরের এই যে ইমটি জায়গাটা যেরকম ডিজাইনের হবে আমাদের যে পিগমেন্ট পাসিং সিস্টেমটা সেটা কিন্তু ঠিক অর্থাৎ পিগমেন্টটা কিন্তু সেভাবেই পাস হবে তো ঠিক এভাবেই আমাদের স্কিনটা প্রিপারেশন করা হয় আমাদের স্কিন প্রিপারেশন কেমিক্যাল টি এক্সের সলিউশন থেকে আরো অনেক ফটোভলাটি কেমিক্যাল রয়েছে ফটোভলাটিক কেমিক্যাল গুলো প্রথম স্কিনের উপর মেরে নেওয়া হয় তো এই ফটোভলাটিক কেমিক্যালের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সেই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যখন এর মধ্যে আলো পড়ে তখন সেটা শক্ত হয়ে যায় কিন্তু এর ভিতরে যদি এর উপরে আলো যদি না পড়ে তাহলে কিন্তু সেটা শক্ত হয় না কিউর হয় না সেজন্য এটার নাম ফটোভলাটিক কেমিক্যাল এর সাথে 
ডিজাইন টা ফুটানোর জন্য আমরা দেখেছি হয়তো অনেকেই এক প্রকার যে ডিজাইন টা করা হয় সেটাকে যে কয়েকটা কালার সে কয়েকটা কালার কে ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয় মনে করো এখানে যদি টু আমি বানাই এই টু এর এটা যদি উপরে একটা গ্রিন হয় এটা যদি রেড হয় তাহলে এই টু কে দুই ভাগে প্রিন্ট করব একই সাইজের কি দিয়ে ইম্পারমিয়েবল ইঙ্ক দিয়ে একটা কাগজ প্রিন্ট হবে সেই কাগজ মনে করো টু এর অর্ধেক অংশ থাকবে শুধু এ পর্যন্ত তো তখন সেই কাগজটা এর পিছনে লাগিয়ে দিব লাগিয়ে দেওয়ার পর পুরো কনস্ট্রাকশনটাকে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে যাব এবং একটা লাইট বক্সের উপর বসিয়ে দিব নিচ থেকে লাইট দেওয়া হচ্ছে তো লাইট যখন দেওয়া হচ্ছে তখন এখানে কিন্তু ওই যে কাগজটা লাগানো আছে এই কাগজটা লাগানো আছে তো ইম্পারমিয়েবল ইঙ্ক দিয়ে যেহেতু তার মানে হচ্ছে সেই কালির ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারবে না এখন যখন এই সিস্টেমে এখানে কিউর করা হচ্ছে এক্সপোজ করা হচ্ছে তো এই এক্সপোজ এর সময় কি হচ্ছে আলো যে দিক দিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো কিউর হয়ে যাচ্ছে শক্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যেহেতু ইম্পারমিয়েবল ইঙ্ক দিয়ে কাগজটা প্রিন্ট করে এখানে লাগানো হয়েছে তাহলে সেই কাগজের যে জায়গায় প্রিন্ট করা আছে সেটার ভিতর দিয়ে কালি আলো যেতে পারছে না তো আলো যেতে না পারার ফলে সেখানে কি সেই জায়গাটা শক্ত হচ্ছে না পরে ওয়াটার দিয়ে জোরে জেট দিয়ে স্প্রে করলে সেই যে আনকিউর অর্থাৎ যেগুলো শক্ত হয়নি রিয়েকশন হয়নি সেগুলো উঠে চলে যায় আলটিমেট ফলে কি হয় আমার ডিজাইন অনুসারে আমার যে কাগজটা প্রিন্ট করা হয়েছে সেটা অনুসারে এখানে এরকম একটা জায়গা সৃষ্টি হয় ওকে তখন এর ভিতর দিয়ে পিগমেন্ট পাস করা হয় তো এটা হচ্ছে সংক্ষেপে আমাদের স্ক্রিন স্ক্রিন প্রিপারেশন সিস্টেম স্ক্রিন প্রিপারেশন হলো এরপরে এখন উপরে যখন আমি পিগমেন্ট ঢেলে টানবো তখন এই যে এখানে ফাঁকা জায়গাগুলি আছে সেই ফাঁকা জায়গাগুলোর ভিতর দিয়ে পিগমেন্টটা চলে যাবে এবং ফেব্রিকের গায়ে লাগবে এবং ডিজাইন প্রডিউস হবে তো এখন দেখো প্রাচীনকালে আগে ব্লক ছিল ব্লক থেকে আমরা তারপরে রোলারে আসলাম রোলার থেকে স্ক্রিনে আসলাম স্ক্রিন থেকে রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং এ চলে আসলাম মানুষ ভাবলো এটাকে আরো ফাস্টার করা যায় কি করে তখন আমাদের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে একটা এফোর সাইজ স্পেস কে যদি আমরা ভাঁজ করি অর্থাৎ গোল করি তাহলে এটা কিরকম হবে একটা পাইপের নাই হবে দুই প্রান্ত যদি জোড়া দেই তো এরকমটা মানুষ চিন্তা করলো তখন কি হচ্ছে আমাদের যে এরকম ফ্ল্যাট যে মেশটা এই মেশটাকে তখন তারা এরকম রাউন্ড করলো রাউন্ড করার পর এটার উপর কেমিক্যাল দিয়ে এটাকে পুরো একটা রাউন্ড মেশ তৈরি করলো তারপর সেটা রোলারে ফিট করলো তখন থেকে এটা রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং এ পরিণত হলো তো এর ভিতরে একইভাবে স্কুইজার থাকে ডাইস কেমিক্যাল দেওয়া হয় তো স্কুইজারটা এখানে ঘুরে তাহলে স্কুইজারটা যখন ঘুরে ফেব্রিকটা কোনটাকে আসলে স্কুইজারের চাপে যে জায়গাগুলো পারফোরেট জায়গা আছে সেটার ভিতর দিয়ে ডাইস বা পিগমেন্টটা ফেব্রিকের গায়ে লেগে যায় ফলে আমাদের প্রিন্টিংটা হয় এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে যতগুলো কালার ততগুলো সাধারণত আমাদের ইয়ে ইউজ করা হয় রোলার ইউজ করা হয় বা ততগুলো স্কিন ইউজ করা হয় এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে এই যে স্কিন রোলার গুলি রয়েছে স্কিন সহকারে এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু সমতালে ঘুরে অর্থাৎ একটা গিয়ার বক্স রয়েছে একটা মোটর একটা গিয়ার বক্সে ঘুরা এবং সেই গিয়ার বক্সের সাহায্যে প্রত্যেকটার আমার যে মোশন সেই মোশনটা কিন্তু সমান ভাবে ঘুরে এবং ফেব্রিক স্পিডটাও কিন্তু সিনক্রোনাইজ করা থাকে যদি এইখানে এতটুকু কম বেশি হয় তাহলে কিন্তু আমার ডিজাইনটা এব্রো থেব্রো হবে একটার উপর আর একটা প্রতিপ্ত হবে ইত্যাদি ওকে তো চলো এই হচ্ছে মোটামুটি কনসেপ্ট এখন একটু দেখি আমরা বলা হলো স্ক্রিন প্রিন্টিং ইজ এটিং ইজ এ প্রিন্টিং টেকনিক দ্যাট ইউজ ইজ ওভেন মেশ টু সাপোর্ট ইন ব্লকিং স্টেনসিল অর্থাৎ যে কথাটি বললাম স্টেনসিল তৈরি করে দ্য অ্যাটাচ স্টেনসিল ফ্রম ওপেন দ্য এরিয়াস এখানে যে ফাঁকা জায়গাটা স্টেনসিল থাকছে সেটা কি করছে আমার কালিটাকে পাস করছে এই রোলার অর স্কুইচ ইস মুভ অ্যাক্রস দা স্ক্রিন এস্টেনসিল ফোর্সিং or pumping ink fast the threads and open mesh into the open areas amader jokhon normal erokom flat skin hoy tokhon amra upore squeeze kori tani but jokhon erokom rotary hoy tokhon shetar bhitore amader ekta squeezer thake jeta ei ink ta ke pressurize kore ink ta ke pass hote shahajjo kore 
বলা হচ্ছে যে টু দ্য সেমি কন্টিনিউয়াস প্রসেস দ্য ল প্রোডাক্টিভিটি এন্ড নন কন্টিনিউয়াস প্যাটার্ন অফ ফ্লাট বেড স্ক্রিন প্রিন্টিং আমরা তো জানি যে ফ্লাট বেড স্ক্রিন প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে খুবই সময় সাপেক্ষ ল প্রোডাক্টিভিটি একটা একটা করে করতে হয় সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের মেশিন কি ইন্টারেক্টিভ মেশিন মোক্স মোর ডেভেলপ এন্ড রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং বলা আছে দ্য আইডিয়া ওয়াজ ফার্স্ট প্রপোজড বাই 149947 বাই Stock Holland at the ITMA show Germany 1963. I'm looking to a ITMA economy, but machine economy to achieve economy. Okay, so concept idea and practice can shape into a role by sealing in of the faster screen together and the simple modification converts and semi continuous process to continuous one. And however, the initial they are very much technical hardness and overcome before. Rotary skin printing. Jai hook, it a other G skin silo shape, flat skin, take a rotary skin printing. Asher kotha. So I can amra dekte pache, it act a rotary skin printing machine. I can on a gulo rotary skin thakem and a gola kadi skin thakem, jeguloke cylinder at ke print korahoi. So I can deco pache color reservoir. It's your thought. আমরা যেটা দিয়ে প্রিন্ট করব সেটার পিগমেন্ট হতে পারে কালার হতে পারে সেটাই ভাবে কালার ওয়াইজ অর্থাৎ প্রত্যেক রোলের জন্য আলাদা আলাদা করে দেওয়া থাকে তারপর পাশের চিত্রটাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা রোলার দিয়ে স্কুইচ রোলার আমরা বলছি এটাকে আমাদের যে ডাইস এবং পিগমেন্টটাকে প্রেস করা হচ্ছে এটা কন্টিনিউয়াস ঘুরতে আছে এটাও ঘুরতে আছে এবং ডাইস এবং পিগমেন্টটাকে কি করছে প্রেস করতে হচ্ছে তো এখানে হাতে যেভাবে আমরা টেনে টেনে প্রেস করি এখানে কিন্তু সেই হাতে টেনে করার দরকার নেই ওকে সো প্রিন্সিপাল অফ রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন এটাই আমরা যেটা বললাম আমি এতক্ষণ ধরে সেটাই তো এখানে কিছু প্রিন্সিপাল রয়েছে যেমন মেইন পার্টস অফ দ্য স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন যেমন ফেব্রিক ফিডিং ডিভাইস এইখানে ফেব্রিকটাকে যদি সোজা করে এবং একটা নির্দিষ্ট টেনশনে না ঢুকাতে পারে তাহলে তো আমাদের ফেব্রিকটা প্রিন্ট হবে হয়তো এব্রো থেব্রো হবে অথবা ডাবল হবে অথবা কোথাও হবে না ঠিক আছে ফেব্রিক ফিডিং ডিভাইস বলা আছে ফেব্রিক ফিড ইন উইথ কন্ট্রোল টেনশন ব্যাচ এন্ড রিলিজ অ্যারেঞ্জমেন্ট উইথ নেসেসারি গাইড রোলার সুইফট টেনশন এ পেয়ার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক গাইড অর্থাৎ নানা ভাবে ফিডিংটা হতে পারে এখানে পেয়ার অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক গাইডস রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে ফেব্রিকটা ফিড হয় ওকে তারপরে যদি বলি যে প্রিন্টিং সেকশন কন্ট্রোল আমাদের যে প্রিন্টিং সেকশন কন্ট্রোল বলতে প্রত্যেকটা রোলারের কন্ট্রোল সেকশনটাকে বোঝাচ্ছে ওই যে বললাম একটা মোটর ড্রাইভ এন্ড পুলির মাধ্যমে ড্রাইভ হয় বলা আছে দা ডিজাইন অফ দা প্রিন্টিং সেকশন প্রোভাইডস ইজি অ্যাক্সেস টু দা অপারেটর এন্ড মাউন্টিং স্ক্রিন অন দা ইনসার্শন অফ দা স্কুইচ অল রিপিট অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ড এলএক্সি ডায়াগোনাল লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রাগল অ্যাঙ্গেল ইত্যাদি অর্থাৎ এটা নানা ভাবে কন্ট্রোল করা যেতে পারে তো মূলত এই হেড গুলো বাইরেই থাকে এবং প্রত্যেকটা রোলারের মাধ্যমে হতে পারে অথবা প্রত্যেকটা গিয়ার বক্সের মাধ্যমে হতে পারে গিয়ার বক্সের মাধ্যমে হলে যেটা হয় যে সহজেই প্রত্যেকটা রোলারে একই ইয়ে রোটেশন ইনসিওর করা যায় বাট মোটরের মাধ্যমে হলে হঠাৎ কোনোটার বেরো বা কোনোটার কমে যেতে পারে যদিও এখন অনেক অ্যাডভান্স টেকনোলজি এসেছে ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের প্রিন্টিং সেকশন তারপরে এখানে দেখো গিয়ার বক্স কমন ড্রাইভ রয়েছে তারা ফিডিং করছে ইয়ানটাকে এবং এখানে বলা হচ্ছে যে ক্লিনিং ডিভাইসেস তো গিয়ার বক্স এন্ড কমন ড্রাইভ বলা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল গিয়ার বক্স ড্রাইভ উইথ শ্যাফট ফুলি সিঙ্কোনাইজ উইথ দ্য ব্ল্যাঙ্কেট এন্ড ইকুইপড উইথ ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম এন্ড পিএলসি প্রোভাইড রিপ্রোডাকটিভিটি দেখো যে গিয়ার বক্সের যেটা কথা বলছিলাম যে আমাদের যেমন পাওয়ার টিলার বা এই ধরনের ইয়েতেগুলোতে গিয়ার বক্স থাকে তাই না একটা তো এখানেও ঠিক সেরকম একটা মোটর ঘোরাচ্ছে বাকিগুলো ঘুরছে একটা গিয়ার বক্সের সাহায্যে এরপরে কালার ফিডিং ইউনিটস এন্ড পার্টস এন্ড সাপ্লাই তো এই যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে কি করা হচ্ছে কালার ফিড করা আছে বলা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিভার্সিবল গিয়ার পাম্পস আর কনভেনশনালি লোকেটেড ফর কন্টিনিউয়াস ফিডিং অফ কালার টু দা স্ক্রিনস এন্ড ইলেকট্রনিক Level controller maintains the level of color to the screen and leftover color need to squeeze can be pumped back and the machine also pneumatic pumps. So, especially color to the screen is the control over the pellet. So, if you have a dish, you can see the dish, 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 
বিভিন্ন প্রকার ব্রাশ এবং ক্লিনিং ডিভাইস রয়েছে ক্লিন করার জন্য ফেব্রিক ইটস থেকে শুরু করে আমরা যে মেশটা ইউজ করছি সেই মেশটা পর্যন্ত কারণ একবার ইউজ করলে সেটা ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এরপরে ডাইং প্রিন্টিং হেড কন্ট্রোল তো প্রিন্টিং হেড কন্ট্রোলের জন্য সাধারণত আমরা মোটর ড্রাইভ ইন কেয়ার বক্স রয়েছে এবং সাথে আমাদের ডিজিটাল যে ডিসপ্লে অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট পলিসি যেটা ডিজিটাল ডিসপ্লে অথবা ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম যার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা ডলারের স্পিড প্রত্যেকটা ডলারের আরপিএম থেকে শুরু করে সবকিছু কিন্তু দেখা যায় বা দেখতে পারে তারপরে হচ্ছে যে স্ক্রিনস স্ক্রিন সম্পর্কে তো বললামই যে স্ক্রিনস হচ্ছে সেই সমস্ত স্টেনসিল ম্যাটেরিয়াল যারা কিনা আমাদের প্রিন্টিং হতে সাহায্য করে এটা সাধারণত ইয়ের উপরে নির্ভর করে আমার কত বড় ডিজাইন প্রডিউস করা হবে তার উপরে নির্ভর করে এখানে যেমন ছয়শ চল্লিশ ন্যানোমিটার আটশো বিশ ন্যানোমিটার চারশো নয়শো চোদ্দ ন্যানোমিটার হাজার আশি ন্যানোমিটার ইত্যাদি নানা প্রকার নানা ন্যানোমিটারের সাধারণত আমাদের ইয়ে রয়েছে মেশ রয়েছে তা হাজার আশি ন্যানোমিটার সর্বোচ্চ রিপিট এ থেকে করা যেতে পারে ফর टेबलिटर मन करो এটা যদি একটা পাইপ হয় একটা পাইপের ভিতরে এরকম একটা ইয়ে রয়েছে লোহা রয়েছে তো এই লোহাটা আস্তে আস্তে ঘুরছে তাহলে এটা যখন ঘুরবে তাহলে তার পাইপে যা যা আছে সবগুলাকে সে নিয়ে নিবে তাই না তো এই যে যখন পাইপটা ঘুরছে এই যে ব্লাঙ্কেটটা বা এই রোলারটা বা এই যে কি বলবো এটাকে আহ ব্লেডটা তখন কি হচ্ছে এগুলা দিয়ে যে ডাইস গুলো প্রেশারের কারণে কিন্তু বের হয়ে ফেব্রিকে লাগছে ওকে নাও স্কুইচ ব্লাঙ্কেট ওয়াশিং সাধারণত পলি উড়াথেনের হয়ে থাকে স্পঞ্জেস স্প্রে পাইপ স্কাপ এগুলো দিয়ে সাধারণত ধোয়া হয় কোনটা ব্লাঙ্কেট ওই যে পুরো ফেব্রিকটা হয়ে ঘুরে আসতেছে সেটাই ব্লাঙ্কেট ওকে তো এখানে আমরা কিছু স্ক্রিন প্রিন্টিং এর ছবি দেখতে পাচ্ছি একজস্ট ফিগার দেখতে পাচ্ছি বলতে আমাদের যে ময়শ্চার এবং হিউমিডিটি যেহেতু কন্ট্রোল করতে হয় সেই সাথে দূষিত বায়ু রিমুভ করার জন্য আমাদের ग्लुईंग चले मेन देखते राउंडना शुकान पर लेजार दिए केटे कोटिंग जैगा गो काटा से लेजार दिए केटे फाइनेबलिए मन करो 
আমাদের দেশে সাধারণত প্রথম যেটা কাজই হচ্ছে যে আমার এখান থেকে কোন কিছু একজস্ট করে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া সেটা হট এয়ার হতে পারে ফ্যামস হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরে চলে আসবো গ্লুইং সিস্টেম আমি একটু ভিডিও দেখাচ্ছি রিং রিং ডিভাইস দেখো এখানে কিভাবে এই যে আমার স্ক্রিনটা গোলাকার করা হয়েছে প্রান্ত দ্রুত জোরানো লাগানো হয়েছে এবার এটাকে একটা রোলারে প্রিন্টিং রোলার স্ক্রিনে পরিণত করা হবে এরপর এই যে অটোস কেমিক্যাল বা টি এক্সার যে কেমিক্যাল গুলো সেগুলো সাধারণত এভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় ফেব্রিকের এ ধরনের স্ক্রিনের উপরে একটা লেয়ার পড়ছে না লেয়ার পড়লো না ওকে এবার খুলে ফেললো এরপর এটাকে শুকাবে শুকিয়ে সেটা হতে পারে লেকুয়ার্ডের মাধ্যমে সেটা হতে পারে গ্যালভানের মাধ্যমে ওকে আমি স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিনের কিছু ইয়ে দেখাবো তোমাদেরকে কোথায় গেল সরি এক মিনিট তোমার বক্তব্য ছিল রোটার স্ক্রিন প্রিন্টিং আর রোলার রোলার এ তো হচ্ছে যে ডাইস টা লাগে সেটা হচ্ছে খোদাই করা রোলারের অর্থাৎ ইনগ্রোভ রোলারের গায়ে লাগে আর রোটার স্ক্রিন প্রিন্টিং এর ডাইস টা ভিতর থেকে আসে আমি বলছি এটাকে শেষ করি দেখো এখানে এখানে আমরা সাধারণত ফ্ল্যাট বেড প্রিন্টিং মেশিন ইউজ করতাম আগে তো এই ফ্ল্যাট বেড স্ক্রিন প্রিন্টিং এর ইয়েটা কম তো প্রোডাকশনটা কম সেটা বাড়ানোর জন্য তো এটাকে তখন এইভাবে রোটার স্ক্রিন প্রিন্টিং করা হলো যে এই ধরনের হলে এটা ফাস্টার হয় আরো তো गाए डिजाइन खाच काटा थके अर्थात उचु प्रान थे नीचू प्रान थे जेमन ब्लक এরকম ব্লকের ক্ষেত্রে উঁচু নিচু থাকে তো এটার ক্ষেত্র তাই থাকে এখন এই যে যখন রোলারটা উঁচু নিচু থাকবে এরকম অর্থাৎ ডিজাইন অনুসারে রোলারটাকে কালারের ভিতর দিয়ে পাস করানো হয় পাস করানোর পর সেই রোলারটা ফেব্রিকের উপর চালানো হয় মনে করো এখানে একটা রঙের ইয়ে আছে গামলা আছে রোলারটা এখানে চুবানো হলো তাহলে কি হলো রোলারের যে উঁচু জায়গাগুলো সেগুলোতে কালারটা লেগে গেল এরপর যদি এটা ফেব্রিক হয় তাহলে কি করছি রোলারটাকে এর উপর দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছি তাহলে এর উপর দিয়ে যখন চালিয়ে দিচ্ছি তখন এই রোলারের গায়ে লেগে থাকা এবং উঁচু অংশ গুলাই শুধুমাত্র ফেব্রিকের সাথে কন্টাকে যেতে পারবে এবং ডিজাইন প্রডিউস হবে এটা হচ্ছে আমাদের রোলার প্রিন্টিং এর ভিতরে এবার আসি রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং এই জন্য বলা হচ্ছে যেহেতু এটা স্ক্রিন প্রিন্টিং তো বটেই এবং সেই সাথে রোটেশন অর্থাৎ রোটারি ড্রাম দিয়ে রোটেশন দিয়ে করা হচ্ছে সেজন্য সেটাকে পাইপ দিয়ে এর ভিতরে প্রবেশ করানো হয় এবং এখান থেকে কন্টিনিউসলি চলতে থাকে ঠিক আছে মানে স্যার বাইরে থেকে বলতে বোঝাচ্ছেন এই যে উপরে যে ডাইস গুলো 
পানি যদি দাও তুমি তাহলে পানি কি হবে যে জায়গাগুলো ফোটা আছে সেগুলো দিয়ে পানি বেরোবে তাই না তাই কি না তো এখন আমাদের যে রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং স্ক্রিনটা রয়েছে এটাও সেরকম আমরা তো স্ক্রিন প্রিপারেশন করেই নিলাম অর্থাৎ কোন কোন জায়গাগুলো দিয়ে বেরোবে সেগুলো কিন্তু এখানে ডিজাইন করা আছে এখন যখন প্রেসারাইজ করে আমার ইয়েটা দেওয়া হচ্ছে ডাই সলিউশনটা দেওয়া হচ্ছে তখন কি হচ্ছে এবং ভিতরে স্কুইচ করা হচ্ছে তাহলে যে জায়গাগুলো শুধু ফাঁকা সেগুলো দিয়ে বেরোচ্ছে এবং ফেব্রিকের গায়ে লাগতেছে তাই না জি স্যার হ্যাঁ তো দেখো তাহলে এই যে এখানে বলা হচ্ছে কি রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং টা তো এইটা ফ্ল্যাট স্ক্রিন প্রিন্টিং এর পরিবর্তে রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং টা চলে আসলো ঠিক আছে আমাদের ইয়েতে তারপরে এখানে একটা ছবি আমরা দেখছি যে নাম্বার অফ কালার ইজ ইকাল টু নাম্বার অফ মানে হেড প্রি স্ক্রিন অর্থাৎ নাম্বার অফ কালার সমান সমান নাম্বার অফ স্ক্রিন হবে কারণ যতগুলো কালার ততগুলো স্ক্রিন লাগবে বিষয়টা কিরকম এই যে এখানে ডাইসটা থাকছে কালারটা থাকছে এবং এখানে একটা স্কুইজ ডিভাইস এর মাধ্যমে আমরা কালারটাকে কি করছি যখন এই নিচে প্রান্ত যাচ্ছে প্রেসার দিচ্ছি তার মানে ওই প্রেসারের কারণে কালারটা এর ভিত দিয়ে পাস হচ্ছে স্ক্রিনটার ভিত দিয়ে পাস হচ্ছে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে কথা আমি আরেকটা ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে এক মিনিট আরেকটা ভিডিও আছে সেটা হলো ওকে ফুল একটা ফেজের ভিডিও বলতে একটা মেশিনের তো এটা মোটামুটি এটা আমাদের একবারে ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় ঠিক সেই প্রিন্টিং মেশিন তো এটা ফ্যাক্টরি তো অল ওভার প্রিন্টিং নামে বেশি পরিচিত ঠিক আছে বা এওপি নামে বেশি পরিচিত সাধারণত রেডিফর ডাইং ফেব্রিক গুলোকে এটার ভিতর দিয়ে রোলার ভিত দিয়ে চালনা করা হয় সেটা হরিজেন্টাল হতে পারে ভার্টিক্যাল হতে পারে নো মেটার সাধারণত হরিজেন্টালি বেশি হয় সবচেয়ে বেশি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে এই যে দেখো এই যে রোলারের গায়ে যে ইয়ে গুলো কালার মতো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে গ্যাপ ভিতরে কিন্তু এই কালারটা আছে এই কালার গুলো ভিতরের প্রেসারের কারণে বাইরে বেরিয়ে আসতেছে বাইরে বেরিয়ে আসার কারণে আগের টুক দেখো এখানে কিন্তু কোনো ব্লু নাই ঠিক আছে এইটাতে কিন্তু কোনো ব্লু নাই পরের টুকুতে দেখো এই ব্লুটা সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু যুক্ত হচ্ছে ঠিক আছে এভাবে যতগুলো কালার ততগুলো রোলার ইউজ করে আমরা সাধারণত ইয়ে করে থাকি দেখো আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় এখানে কিন্তু গ্রিন আছে এখানে কিন্তু গ্রিন নাই তাহলে পরের রোলারে কিন্তু গ্রিন যুক্ত হচ্ছে এই যে ব্ল্যাক ব্ল্যাক ডার্ক ডার্ক দেখা যাচ্ছে এটার ভিতর দিয়ে কিন্তু কালারটা বেরোচ্ছে ঠিক আছে তাহলে যতগুলো কালার ততগুলো আমাদের রোলার লাগবে সেটা সেই সিস্টেমে এখানে করা হবে স্ক্রিন প্রিপারেশন করা হবে একবারে মাপে মেপে ঠিক আছে তারপর রোলারে বসানো হবে এবং রোলার রোটার স্ক্রিন প্রিন্টিং এর ঝামেলাটা হচ্ছে যে রোলারের স্ক্রিন প্রিন্টিং এর ঝামেলাটা হচ্ছে যে রোলারটাকে বাইরে থেকে কালার অ্যাপ্লাই করতে হয় বাট এখানে কিন্তু দরকার নাই এর ভিতরেই কালার আছে এই যে জায়গাগুলো দিয়ে জাস্ট বের হচ্ছে এখানে দেখো এখানে কিন্তু লাল কালার ছিল না উপরে নিচে কিন্তু লাল কালার যুক্ত হচ্ছে এই রোলারের মাধ্যমে ঠিক আছে বুঝতে পারছো रोलारे না হলে একটার উপর আরেকটা পরিপাতিত হলে আমাদের ডিজাইনটা প্রডিউস হবে না তো এইখানে এই যে রোলারের ভিতরে পাইপ দিয়ে বাইরের পাইপ দিয়ে হচ্ছে ভিতরে কালারটাকে ঢুকানো হয় এবং প্রেসার দেওয়া হয় যার ফলেই কিন্তু কালারটা এখানে বের হচ্ছে তারপর ফেব্রিকটাকে কিউরিং করা হয় এটা টেনে দেই 
এই যে দেখো এই যে প্রত্যেকটা কোয়ের কি আসলো মোটরের মাধ্যমে ওই যে প্রত্যেকটা রোলার এখানে স্টোরেজ থাকে স্টোরেজ থাকে এবং প্রত্যেকটা রোলারের মাধ্যমে ঘোরে প্রত্যেকটাই গিয়ার আছে গিয়ার বক্স হ্যাঁ এই গিয়ার বক্সের মাধ্যমে আচ্ছা প্রিপারেশন গেল তারপর এটা প্রিন্টিং হচ্ছে এওপি বা তবে রিপিট সাইজ বড় হলে যদি সেই ক্ষেত্রে আসলে একটু ঝামেলা হয়ে যায় কারণ এখানে রোলারের যে রিপিট সাইজ সেই অনুসারে ইয়েটা হয় তো এই যে প্রত্যেকটার মাথায় দেখতেছ না এই যে এই পাশে দেখতেছ এই যে ড্রাম ড্রাম থেকে এই যে প্রত্যেকটার মাথায় স্টোরেজ রয়েছে ডাইসের ঠিক আছে বা ডাইস বা পিগমেন্টের স্টোরেজ রয়েছে সেখান থেকে ভিতরে যায় ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন একটু আমরা মেনটেন্যান্সে যাব মেনটেন্যান্স যদি বলি তো আমাদের দুই প্রকার রেগুলার যে মেনটেন্যান্স রয়েছে সেটা হচ্ছে রেগুলার মেনটেন্যান্স এবং ব্রেকডাউন মেনটেন্যান্স তো এটাকে প্রিন্ট ইন করে আমরা সাধারণত কি কিউরিং টিউরিং করে তারপর ওয়াশ করে থাকি অল ওভার প্রিন্টে যারা কাজ করো তো এখানে আমরা একটু মেনটেন্যান্সে যাব মেনটেন্যান্সের যে বিষয়গুলি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আমাদের যেহেতু প্রত্যেকটা ইয়েতেই আমাদের রোলার রয়েছে তো সেই রোলার গুলো যেন ঠিকঠাক মতো ঘুরে সেজন্য প্রথমত কেয়ার নিতে হবে আমরা একটু ইয়েতে চলে যাই আমাদের সিটে চলে যাই লেকচার সিটে সেটা হচ্ছে যে যে রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে যে ফার্স্টলি অর্থাৎ সবগুলো রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং যেন সবগুলো ঠিকঠাক মতো ঘুরে জয়েন্টস এগুলোতে তেল মোবিল ইত্যাদি দিতে হবে থার্ডলি এটার এক্সিস বরাবর শুড বি বাটার সপ্তাহে একবার চেক করতে হবে অর্থাৎ মোটামুটি মেশিনটাকে ওয়ার্কিং কন্ডিশনে রাখতে হবে এখানে যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে সবই আমাদের প্রিভেন্টিভ মেনটেন্যান্স বা পূর্বে যে মেনটেন্যান্সটা করা দরকার হয় সেই মেনটেন্যান্স এর কথাবার্তা আর ব্রেকডাউন মেনটেন্যান্স যখন ভেঙে যাবে তখন তো ব্রেকডাউন মেনটেন্যান্স আমাদের করতেই হবে সো আমরা একটু দেখি কি বলছে যে ফার্স্ট দা এয়ার সোর্স প্রেসার অ্যাবভ দা রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন नीड्स टू बी টার্ন অফ এট দা এয়ার এন্ড ড্রেইন ইন টুইস এ ডে দা এয়ার সোর্স প্রেসার অ্যাবভ দা রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং আমাদের যে প্রিন্টিং যে এয়ার প্রেসার সেটাকে প্রথমত ড্রেইন অফ করতে হবে অর্থাৎ এক্স্যাক্ট এয়ার প্রেসার না হলে কিন্তু আমাদের পিগমেন্ট গুলো ঠিকঠাক মতো বের হবে না এন্ড দা এরোসোল অয়েল রেগুলেটেড এট 5.5 ড্রপস পার মিনিট after that it might be noted the necessary turn of air when refueling othat potibar jokhon amra refuel korbo tokhon bhitorer je batash ta shetake remove kore dite hobe eta kintu khubi dorkar na hole seta kintu amar je disc beruno ba pigment je beruno shetake ie korbe na smoothly korte dibe na joints can drop butter and frequency and then is pay attention to pare we gotho hote pare ekbar hote pare soptahe dui theke frequency oil তিন থেকে ড্রপস বা দিনে দুই তিনবার আমরা দিতে পারি যেগুলো জয়েন্ট যেগুলো ঘুরে যেমন বল বেয়ারিং এই ধরনের হ্যাঁ মনে করে একটা ডলার বেশি ঘুরছে একটা ঘুরছে না তখন তো আসলে বিপদ ফোর্থলি যদি আমরা বলবো হয় ইমার্জেন্সি স্টপ এটা সাধারণত ইমার্জেন্সি স্টপ বটাম থাকে আমরা ইউজ করি না বাট এই যখন আমরা কাজ করব না বা কোনো ফেব্রিক সেভাবে চলবে না ইমার মেশিন চালু করে ইমার্জেন্সি বাটন তো চালু করে চালু করে বন্ধ করতে হবে কারণ যদি এটা অকেজো হয়ে যায় তখন আমাদের যখন দরকার হবে চালু করে বন্ধ করার তখন কিন্তু আসলে কাজ করবে না সো এটা চালু রাখতে হবে ইন্ড অফ দা রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন হোয়েন ক্লিনিং দা প্লাস্টিক টেবিল টপ ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড স্টিকিং অ্যান্ড বটম হুইল আফটার ক্লিনিং অ্যান্ড bound to attention for checking whatever the bottom wheel of the rotary skin printing machine will have adhesive glue and shoot mone koro jokhon clean korbo tokhon ki prottekta roller clean korte hobe abar mone koro tomar prottek ek roller e to prottek din eki color chalaba na bhinno bhinno color chalaite hobe shei khetre prottektar wash ta bhalo kore dite hobe skin wash ta bhalo kore korte hobe tomar skin ta jodi bhalo moto wash na hoy ba bhitore jodi ie lege thake ডাইস অন্য ডাইস লেগে থাকে তাহলে তো হবে না সো এই ক্লিনিং বা এগুলো একটু আর পর অ্যাডেসিভ বা গ্লু লেগে আসে কিনা এগুলো একটু ভালো করে চেক করে নিতে হবে এগুলো সবই প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স এর আন্ডারে পড়ে আর ব্রেকডাউন মেইনটেন্যান্স হলে তো সেটা বন্ধ টন্ধ করে ঠিক করতে হবে তো এই ছিল আজকে আমাদের লেকচার अबाउट স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন সম্পর্কে আশা করি সবার অল্প কিছু হলো ধারণা জন্মিয়েছে तो एखी कटे जाए जयन करवा थैंक यू